aceasta de a cerși iubire. Al doilea stadiu, cel adolescentin, este iubim dacă suntem iubiți. Al treilea stadiu al iubirii este a iubi necondiționat. Acestea sunt stagiile prin care noi trecem toți în procesul devenirii noastre. Unii ajungem la maturitate, alții nu, pentru că rămânem în stadiul acela infantil, din punct de vedere afectiv, și vom culege gama de experiențe relaționale datorită infantilității afective în care ne complacem. Sigur că suntem surprinși. Ne victimizăm. De ce nu suntem iubiți? În al doilea stadiu, da, uite că iubesc, dar acum dacă tu nu mă mai iubești, fac și eu pasul în spate. Avem permanent, ați văzut cum se creează, condiții pentru a ne justifica absolut orice. Momentul despre care vă vorbesc este un moment evolutiv. Maturizarea afectivă. La modul concret, din punct de vedere yoghin, aceasta implică trezirea în planul patru al ființei. Trezirea care duce la afirmarea continuă, activă a sufletului cal. Și atunci, prin el, se exprimă spontan bunătate. Când vorbim despre bunătate, provocați să deschid aceste discuții care și să continuăm să... Bunătatea implică o gândire pozitivă, bună, un conținut pozitiv al minții. Da? Apoi, această gândire, această ideație binefăcătoare se transformă în act. Actul implică fapt, implică vorbire. Iată, dacă vă spunem lumea cum să faceți binele, acționați în felul următor. Stabiliți-vă o intenție bună. Vreau să dau un măr în fiecare zi bătrânului de la etajul 7, care nu mai este capabil să coboare scările. Dar când l-am văzut ultima oară, îmi prezea compasiune. O intenție bună. Fortificați-o prin gândirea aceasta pozitivă. Și apoi, începeți și făptuiți. În fiecare zi, creați condițiile ca dumneavoastră să împliniți prin faptă gestul acesta, aparent mărunt, al darului generos necondiționat. Nu vă întrebați că o să-l arunce, că o să-l dea la altcineva, că nu merită, că de fapt îi aduc încă șapte de pe scara asta mere. Și săracul o să se îngroașe și să crape înainte de... Nu <gângânt> mai știu cum vă gândiți la asta. Da? Motivându-vă bă, motivându într-o bună zi, de ce n-ați mai continuat să faceți lucrul acesta? Înainte de a se termina termenul pe care l-ați stabilit. Da? Și apoi, când mergeți și dați mărul, Priviți-l cu toată bunătatea dumneavoastră, care radiază din ochi. Pentru că, vedeți dumneavoastră, comunicarea implică nu numai o vorbă de tipul Ia mă și tu mă rog de aici. Am mărât <laughs> Uneori când, sigur, trebuie să prezinte așa pentru a înțelege ce, în, ce înseamnă. Nuanță. Deci te duci și îl privești în ochi. Îi iei mâna. Îi pui mărul. Te uiți cu dragoste la el. Poate îl pe Dumnezeu să-i fie de folos. Poate te roși ca și alți oameni să facă la fel. Nu contează. Rămâi cu el o perioadă de timp. întreabă de viață. Mângâie la lume. Încă 2, 3, 4, 5 minute. Fii prezent. Acesta este darul tău. Singurul dar pe care tu îl poți face cu adevărat oamenilor, Universului, este darul conștiinței tale.
Când ea este apoi susținută de prezența ta în timp și în spațiu, poate să însemne chiar foarte mult. Vedeți, una asta vă puteți gândi la cineva fără a fi prezent. Dar când sunteți prezent, să știți că puteți ființi cu adevărat acel loc. S-a spus, omul sfințește locul. Nu s-a spus, gândul și intenția sfințesc locul. Omul sfințește locul prin darul prezenței și conștienței sale. Ei bine, acest dar, într-o formă simbolică, prin gestul mărânt de a oferi o floare, un măr, un zâmbet, o bucată de pâine, Conștient trezit este cel, acel gest miraculos pe care îl amintește Isus când spune când l-ați îmbrăcat pe cel gol, pe mine m-ați îmbrăcat. Când i-ați dat de, mân- de mâncare celui flământ, mie mi-ați dat. 